Otetaan ihan pian tämä rukous ja ylistyskokous. We just, wanted, we just wanted to start with a Bible verse this morning. Aloitetaan lukemalla yksi raamatun jae. Just to prepare our hearts for prayer and worship, and it is Psalm 28.7. Ja tämä auttaa meitä valmistautumaan ruko- rukoukseen, ja tämä on Psalmi 20. 28 ja jae 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and he helps me. My heart leaps for joy and with my song I praise him. Herra on voimani ja kilpeni. Hänen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun. Siitä sydämeni riemuitsee ja laulullani minä häntä kiitän. So let's praise him with our voices, with our song this morning. We'll start with Kaikki saa Herralle laulaa, Sing to the Lord all the earth. Aloitetaan tällä laululla. Siitä, että me saamme tänä aamuna tulla sinun kasvoisi eteen. Yes, thank you, Lord, that this morning we can become before you and before your face. Elävän Jumalan kasvojen eteen. Before the living God. Niin monet palvoo jotakin, mitä he eivät tunne, eivätkä tiedä. So many people worship 
someone who they do not know. Kiitos herra siitä, että meillä on meillä on Jeesuksen kautta mahdollisuus päästä lähelle Jumalaa. Yes, thank you that through Jesus we are able to draw close to God. Ja auta meitä tänä aamuna oikein niin kuin ilmestyksen tavoin ymmärtämään, mitä on se etuoikeus, mikä meillä on. And help us, Lord, have a, a new revelation and understanding what that privilege is that we have. Että se saisi todella meidän sydämemme kiittämään tänä aamuna, ylistämään ja palvomaan Jeesusta. Yes, that our hearts, Lord, would just be so full of gratefulness and thankfulness, Lord, for praising you that we have that privilege. Auta meitä oikein keskittymään Jeesuksen ylistykseen ja palvontaan tänä aamuna. Yes, help us to focus on worshiping you, Lord, this morning, Jesus. Vaikka meillä olisi jotakin huolia sydämellä. Even though we may have worries on our heart. Auta meitä niin kuin nousemaan kaiken yläpuolelle tänä aamuna. Help us to rise above all of that this morning. Ja tuomaan kaikki kiitoksen kanssa Herralle tiettäväksi. And bring everything with thanksgiving to the Lord. Kiitos Herra näistä päivistä, jotka olemme saaneet olla yhdessä täällä. Thank you Lord for the days that we've been able to have here together. Kiitos että sinun pyhä henkesi on ollut meidän keskellä ja on edelleen. Thank you that your Holy Spirit's been with us and continues to be here with us this morning too. Kiitos Herra sinun läsnäolostasi. Mm, thank you for your presence, Lord. Anna sinun läsnäolosi oikein. Ver, niin täyttää meidät ja verhota meidät, Herra. Yeah, thank you, Lord, that your presence will really fill us this morning, that we could sense it so strongly, Lord. Anna jokaisen kokea sinun kosketuksesi tänä aamuna. Mm, that each and every one of us sense your touch this morning, Lord. Kiitos, Herra, että se virvoittaa meidän koko olemuksen, sielun, ruumiin ja hengen. Mm, yes, Lord, thank you that it will just refresh and revive us, our body, soul, spirit, Lord, all that we need, you know, Lord. Ja auta meitä rukoilemaan hengessä ja totuudessa tänä aamuna. Yes, let us pray and praise in the spirit and in truth this morning, Lord. Ylistetään vielä... Jumala laululla. Jatketaan vielä laululla eteenpäin. We continue with another song. Just to worship Jesus. Nimeäsi Jeesus, koroitamme. Yeah. 
sydämellä Jumala ylistystä, niin korota ääni. Sitten voit tulla tänne mikin äärin, että kaikki kuulee. Mutta jos tarpeeksi isolla äänellä rukoilet, niin voit olla saa paikka. If anyone has a prayer or worship in their hearts this morning, feel free to pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's us worship Lord together. Ylistetään Jumalaa yhdessä tässä jonkin aikaa. Voit ihan sillä kielellä rukoilla, mikä tuntuu itselle niin kuin luontevalta. You can pray with the, in language that feels comfortable. And we will translate it if needed. Kiinnitetään ajatukset Jeesukseen tänä aamuna. Ei anneta minkään muun asian meitä häiritä. Ajatellaan, että eräänä päivänä me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Let's fix our eyes on the thought that one day we will see him face to face. Ja suojelusta. 
Jumalalta Israelin maalle, sen sotilaille, Herra, varjele heitä, Jeesus, sen koululaitoksia kaikkia. Herra, me rukoilemme, että sinun pelastuksen ilosanoma leviäisi Israelin kansan keskuudessa, että he kiinnostuisivat lukemaan sinun sanasi ja, ja pelastuisivat, tulisivat tuntemaan Israelin Messiaan omana pelastajanaan. Herra, siunaa Israelin kansaa, siunaa pääministeri Netjan Jahua, Herra. Siunaa, Herra, kaikkia intelligence office, officers, Herra, että he, he ovat aina askeleen edellä vihollisen suunnitelmista, Jeesus. Kiitos, että pelastat ne Israelin vangitut sotilaat, jotka on otettu vangeiksi, Herra. Me rukoilemme siunaustasi, varjelustasi Israelin maalle, Herra. Kiitos, että sinun silmäsi tarkkaavat Israelin maata joka hetki, sillä sinä olet nimenomaan Israelin Messias, mikä on kirjoitettuna sinun sanassasi. Sinä et tunnista ketään muuta kansaa, joka olisi sinun, nimel, sinun nimelläsi, mutta sinä olet Israelin Jeesus, Jumala, Messias Herra. Kiitos, että varjelet Israelin kansaa ja pelastat sen, Jeesus. Halleluja. Lord, we thank you for the fact that we can bring the nation of Israel before you this morning. Lord, you see the situation there. You see the attacks have taken place. You see the soldiers that have been taken as uh, prisoners and so forth, and the locals who have been affected by the bombings and so forth. Lord, we pray over them and for your comfort and protection over their lives and their situations, Father. And we also ask that your word may enter into that, your own people's land, Father, into their hearts, Father. They may see the light and understand that you were really the Messiah. You were the one to come. You are the one that will, will bring them peace and safety. You are the one that will give them life and hope. We pray that your word will go amongst them and they will see and their hearts will open, eyes will open to see and understand that you are the Lord, you are the one to come, the one that they've been waiting for, and you are the one who will give them hope in life and uh, salvation to their, that nation, Father. We pray that over this nation and over those people in Jesus' name. Lauletaan tähän väliin toi lisää lauluja. One, How great is our God, niin suuri hän on.
Kiitos vaikka herra näiden juhlien viimeinen päivä, niin me voidaan uskoa ja odottaa, että sä tulet ilmestymään herra meidän keskellä. Elävä vapahtaja. Herra, katso meidän puoleemme, herra. Sä näet, herra, kuinka me tarvitaan sinua ja sinun voimaa, herra. Meillä ei ole itsessämme mitään, herra. Lord, you know we have nothing. We need Kiitos, you. että me saadaan. Sinä pidät meidän kädestä kiinni, Herra, ja viet eteenpäin tällä tiellä, jokaista meitä. Mm. Kiitos, että tässä hetkessä niin sä tahdot laskea ja vuodattaa, Herra, sinun pyhän henkesi tämän joukon ylle, Herra. Kiitos, että me saamme kokea, Herra, taivaallisen kosketuksen, Herra. Kiitos, että sinä tahdot antaa omastasi meille, Herra. Sä tahot, Herra, varustaa meitä. Sä tahot me te- tehdä meitä, Herra, valmiiksi. Herra, kohtaamaan, Herra, jälleen uuden viikon ja tulevat päivät ja, Herra, kaikki, mitä tulee tapahtumaan. Kiitos, Jeesus, että totisesti, Herra, vuodata, vuodata henkesi, Herra, Herra, tähän hetkeen. Ilmesty ja kosketa meitä, Herra. Anna meidän, Herra, nähdä. Anna meidän kokea, että me ollaan, Herra, pyhällä paikalla, pyhällä maalla, Herra. Riisumme kenkäämme, Herra. Ja kiitos, että me saamme kokea, Herra, taivaallisen hetken sinun kanssasi, Herra, kun sinä jaat, Herra, omastasi, kun sinä, Herra, kosketat meitä, sinä vaillat, Herra. Sä menet, Herra, henkilöltä toisille. Sä näet, Herra, mitä meidän sydämemme tarvii. Ja kiitos, että sä oot, Herra, valmis antamaan, sä olet valmis koskettamaan, Herra. Sä oot antanut, Herra, itsesi meidän tähtemme, Herra. Sä olet kantanut meidän syntimme, Herra. Meidän sairautemme sä, Herra, veitsin. Kolkata ristille, Herra. Herra, kuolema on voitettu, Herra. Sinun työsi on täydellinen, Herra. 
Meidän ei tarvitse itse lisätä siihen yhtään mitään, eikä me saada ottaa sitä mitään pois. Anna meidän tänä Herran olla sinun edessäsi, Herra, avoimin sydämi, Herra. Nöyrtyä sun eteesi, Herra. Tunnustaa sulle syntimme, Herra. Rukolla, Herra, anteeksi antamusta ja sinun kosketusta, Herra, tähän hetkeen. Kiitos, Herra, että sä rakastat meitä jokaista. Ja kiitos, Herra, tahdot siunata olla meidän kanssa tässä hetkessä. Herra, ilmesty, Herra, tähän hetkeen. Elävä vapahtaja. Logan, would you like to pray in English, please? Anything that is in your heart and mind. We just uh, we lift up everyone who's uh, who's come to this conference, for whether they're here now or they've already gone home. We we pray for all those going back to Canberra, Lord, that they would uh, be safe in their journeys. Uh, all those going back to Melbourne as well, Lord, we just pray your protection over their over their journey. We ask that uh, every single person who's come, uh, who, whether they're here or not, would have taken something away from this conference, Lord, that they would be able to grow in their relationship with you, that they would take it back to their homes and their church and their uh, friends and family, Lord, that, that they would be able to spread, Father, that your spirit would spread among those people, Lord. Mm. Lord, even though, even though the might seem to be declined in our society uh, of, of you, Father, of, of Christianity, Lord. We ask that your church would just grow. Yes. Lord, we pray today that through this church, through the churches in Melbourne, through the churches in Canberra, through all of our churches, Lord, that your kingdom would grow. Lord, that your word would spread and that there would be born-again Christians coming to you every day. Lord, in numbers that we haven't seen before. We ask that there would be people of faith going out, not just people who say your words, but who believe them. Lord, we ask that your, your true word, your true spirit would flow through those people, flow through us, that we'd be able to go out into the world, whether it's close or overseas, whether it's our friends or family, whether it's people we've never met before, Lord, that we would be brave and that we would spread your word, that we would earnestly share your spirit, that we would share the good news, Father, that we would share the name of Jesus earnestly, honestly, and that it would have an impact. In your name. Joo, Loukan tuossa rukoli, jos joku ei ymmärtänyt englantia täysin, niin että Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin meidänkin seurakuntien kautta täällä Brisbaneissa, Melbourneissa, Kämperässä, että me saataisiin kaikki olla Jumalan käytössä ja nähdä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin mm. meidänkin seurakuntien kautta. Ja rukoillaan myöskin siunasta ja varilusta niille, jotka on tullut tuolta kauempaa että he pääsevät turvallisesti takaisin kotiin. Kiitos, että me saadaan yhdessä ylistää ja kiittää sinua mm. seurakuntalaisena. Ja kiitos, että vaikka maailmassa tilanteet näyttävät kääntyvän pahempaan suuntaan, niin Herra, meillä on toivo sinussa. Kiitos Herra siitä, että me saamme levittää tuota toivoa ja Jumalan rakkautta ympärillemme, missä me liikumme, elämme ja olemme. Yeah, Lord, I pray that you would help us to be witnesses, Lord, wherever we go. We can't do it without your Holy Spirit. We need your Holy Spirit to give us the words to say so that we can show your love and your grace to people in this world, Lord. And so we will not see this growth in our own strength, but we'll only see it through your Holy Spirit to help us, Lord, to surrender to you and trust in you and not in ourselves. And, Lord, we will see your fruit and see it grow, Father. Thank you, Lord.
Okei, nyt on tämä meidän rukous ja ylistys ja kiitos hetken hetki tullut päätökseen. Mm. Tästä on hyvä jatkaa sitten seuraavalle, seuraavaan kokoukseen. Yeah. All right, that is the... Oh, you stepping in? <laughs> Thanks, Jo. Before we close this part here, I just got a thought hard on my... Before I was sitting there and pray that I'd like to ask everybody that's come from elsewhere apart from Brisbane to come here. We'll pray over you. We'll bless you. Because you've made a long trip to come and be part of this. Mm -hmm. So we'd like to pray and bless you guys all. Tulkaa tänne eteen, ne, jotka olette tulleet kauempaa muualta kuin Brisbaneista. Niin me siunataan Brisbaneista. Tulkaa tänne eteen kaikki. Siunataan yhdessä heitä. Lord, we thank you for these wonderful brothers and sisters that have been able to come here and join us this weekend, Father, to spend time together before your face, Father, seeking you and searching for your guidance and direction in things in life and the fellowship that we can have when we come together and unite as one group of people. Lord, I ask that you see them all here before you, that we ask that your blessing come over them, Father, they may experience your presence as they go back home to their own places. They will see and know that you have spoken to them during this that time this weekend here. And they will experience your closeness, Father, in a way that maybe they've never experienced before in that sense. That they'll feel something new that they received during this weekend, Father. We thank you that they came here to encourage us as well. They have blessed us through their presence here, as well as through the words and things that they've said and discussed and what they will still hear from Eero this morning. Thank you for the fact that you will use them mightily when they return back home, but thank you that they've been a blessing to us, but that they have come here to be with us and to encourage us. Lord, we pray your blessing over them and we ask that you protect them, you take care of them, and you look after them in all aspects of life. You lead them, you guide them, you give them daily strength that they need in all things, wisdom and understanding to deal with issues that come up. Lord, we thank you for the fact that they can experience the closeness of your Holy Spirit in their lives on a daily basis. They don't need to be feeling alone or being separated, but they can feel the fact that you are with them in each time, every situation. And Lord, if they, somebody is not really familiar or sure of what you are and how you are, Lord, you will reveal yourself to them and you will see them, let them feel and experience that you are real and you are with them, regardless of how they feel. But you have promised in your word that you will be with us each day until the very end. And we thank you and we praise you for that. And we thank you for the fellowship that we've been able to have and we thank you for the time that we still have left. In Jesus' mighty name, amen. Kiitos, Herra, että me saamme yhdessä muistaa ja siunata sisariemme ja veljemme, jotka ovat tulleet pitkästä matkasta, Herra. Iloitsemme siitä, että heitä on näin suuri joukko tullut tänne yhdessä meidän kanssamme pysähtymään, virkistymään sinun luonnossasi ja sinun sanasi äärellä, Herra. Kiitos, että meillä on tämä yhteys seurakuntien välillä pitkistä matkoista huolimatta ja sinä rakastat meitä ja pidät meistä jokaisesta huolen, myöskin meidän jokaisesta seurakunnastamme, myöskin pienemmistä ryhmistä, Adelaidassa, Pöytissä, Sidnissä, Volongongissa ja Keynesissä ja muualla, Herra. Olet siellä uskovien kanssa, Herra, ja vahvistat heitä, viet eteenpäin, Herra. Kiitos armostasi näiden päivien aikana, armostasi meidän jokaisen kohdalla, olet meidät pelastanut, Herra. Me ylistämme sinun suuruuttasi, sinun valtasuuruuttasi, Herra, ja odotamme sitä päivää, kun pääsemme sinun luoksesi taivaan kartanoihin, Herra, ja sinun valtaistumellesi äärelle, Herra, ylistämään, kiittämään ja palvomaan sinua, Herra. Auta meitä sillä välin olemaan uskollisia siinä tehtävässä, minkä meille olet antanut, ja tulet antamaan meille vielä henkilöstöä kohtaisesti tehtäviä, Herra. Anna armo lahjoasi meille, Herra. Siunaa seurakuntaasi. Anna, että sinun sanasi menestyy ja tunnetuksi tulee. Isä Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen. Aamen.
Lord, and I ask you all.